அம்மாடி வீட்டுல யாருக்கிட்டையும் எதையும் சொல்ல வேண்டாம் சரியா வருத்தப்படுவாங்க இல்லையா ஒண்ணும் கவரப்படாங்க இல்ல நல்லபடியா நடக்கும் வாங்கோ வாங்கோ அப்பா தென்மொழி வாங்கப்பா என்ன இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்துட்டீங்க லேட் ஆகும்னு நினைச்சோம் இல்லம்மா பஸ் சீக்கிரம் வந்துருச்சுமா ஆமா எல்லாரும் ஏன் இந்த வீட்டுல இருக்கீங்க இவா தனியா இருக்க பயமா இருக்குன்னா எங்க ஆத்து கூட்டணும் வந்தேன் பயமா என்ன பயம் போன் பண்ணி இங்க வாங்கன்னு சொன்னவுடனே எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அங்க ஒரு பள்ளி இருந்ததுன்ட்டா அவ ரெண்டு பேரும் பயந்துட்டா நான் எங்க ஆத்து கூட்டணும் வந்தேன் வாடகைக்கு வீட்டுக்குட்டுப்பா <laughs> 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 நமக்கு <laughs> 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 நமக்கு <laughs> 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 அறுபது வயசுல வர ஏழாம இருக்கு வர அந்த மாதிரி கொடுமை வேற எதுவுமே இல்லம்மா எவனோ ஒருத்த உங்களை வீட்டுல இருந்து இறக்கி விடுறத நினைச்சு பாக்கவே ரொம்ப வேதனையா இருக்குமா விடுங்கோ காலம் மாறும் இப்படியேவா இருந்துட போறது பிள்ளைங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய வீடு கட்டுவா எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் சரிப்பா ஊருக்கு போனீங்களே என்ன ஆச்சு என்னப்பா <laughs> 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 தேன்மொழியும் <laughs> கொஞ்ச இடத்துல காய்கறி வந்து இறங்கும் அவ்வளவுதான் நீங்க வசதியா தங்கிக்கலாம் இல்ல என்ன ஞாபகம் வச்சு கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி வீடு மாத்த இன்னும் ரெண்டு நாள் டைம் இருக்கு நாளைக்கு கண்டிப்பா எங்களுக்கு ஒரு வீடு கிடைச்சிடும் வீடு கிடைக்கிறதுலாம் அவ்வளவு ஈஸி இல்லம்மா ஐயா சொன்ன இடம் ரொம்ப பாதுகாப்பான இடம் ஒரு பெரியவர் மட்டும்தான் இருப்பாரு நல்ல யோசிச்சு சொல்லுங்கம்மா இல்ல பரவாயில்ல உங்க அக்கறை எனக்கு புரியுது சார் கிட்ட நான் தேங்க்ஸ் சொன்னேன்னு சொல்லிடுங்க எதுவும் முடியலனா நான் கண்டிப்பா ஹெல்ப் கேக்குறேன் அப்புறம் உங்க இஷ்டமா நான் வரேன்மா 
அம்மாடி யாருமா அது என் ஃப்ரெண்ட் இவரை அனுப்பியிருக்காருப்பா அவர் இடத்துல வந்து தங்கிக்க சொல்றாரு நீ ஏன்கா வேணான்னு சொல்ற இல்ல எனக்கு அவங்கள ரொம்ப பழக்கம் இல்ல அப்படி இருக்கும் போது எப்படிப்பா நம்ம போய் அங்க தங்க முடியும் இப்ப இருக்கிற நிலைமையை விட எதுவும் மோசமா இல்லக்கா இந்த ரெண்டு நாள் தான் மாமியோட ஹவுஸ் ஓனர் டைம் கொடுத்திருக்காரு அவருக்கு என்னமா பிரச்சனை நாம இங்க தங்கறது மாமியோட ஹவுஸ் ஓனருக்கு பிடிக்கலப்பா வந்து சத்தம் போட்டு போனாரு இன்னும் ரெண்டு நாள் குள்ள வேற வீடு பாத்துட்டு போ சொன்னாரு அதான் நான் சொல்றேன்ல நமக்கு வீடு கிடைக்கிறது ஒண்ணு கஷ்டம் இல்லப்பா நம்ம நாளைக்கே ஒரு வீடு பாத்துட்டு போயிடலாம் சரி சரி வாங்க வெளியே இருந்து பேசிட்டு இருக்க வேண்டாம் இம்மா சாப்பாடு எடுத்து வைமா இந்த மணிமேகலவா இந்த தேர்மொழிவா ஓய் வாத்தியா வாரும் ஓய் என்னமா தென்மொழி எப்படி இருக்க பிசினஸ் எல்லாம் எப்படி போகுது பெரிய ஆள் ஆயிட்டு கேள்விப்பட்டேன் எனக்கு அவசரமா ஒரு வீடு வேணும் வீடு எல்லாம் வாங்கிட்டு தானே நாங்க கேட்போம் நீ என்கிட்ட கேக்குற இல்ல கைவச எதுவும் வீடு இல்ல இருக்குற வீடு எல்லாம் வாடகை ಜಾஸ்தியா இருக்கு எந்த ஏரியால வேணும் நம்ம ஏரியாவோ பக்கத்துல 2 3 கி.மீ சுத்தி இருந்தாலும் பரவால கங்கை அம்மன் கோயில் தெரியல ஒரு வீடு இருக்கு பாக்கறியாமா வாடகை எவ்வளவு இருக்கும் வாடகை மூணு பெட்ரூம் வாடகை 22000 ரூபாய் அவ்வளவு வாடகைனா கஷ்டம் சார் ஆமா யாருக்கு வீடு எனக்கு தான் உனக்கே தெரியா எவ்வளவு பட்ஜெட் ஒரு பத்து ரூபாய்க்குள்ள இருந்தா நல்லா இருக்கும் சின்ன வீடா இருக்குமே பரவாயில்லையா அது பரவாயில்ல சார் ஆனா உடனே வேணும் உடனே நம்ம தெருல வேணா ஒண்ணு இருக்கு ஆனா அடுத்த மாசம் முடியும் போதுதான் காலி ஆகுது அவ்வளவு டைம் இல்ல சார் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்குள்ள கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் உடனே ஒண்ணு கைவசம் இல்லையம்மா நான் வேணா விசாரிச்சு சொல்லவா கொஞ்சம் அர்ஜென்ட் சார் சீக்கிரம் பார்த்து சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படியா பேசிட் சாயங்காலம் உனக்கு போன் பண்ணட்டுமா சரிமா அப்ப நான் கிளம்பட்டுமா ரெண்டாவது மாடல இருக்கு வீடு தான் பாப்பா காலியா இருக்கு நல்லா பாத்துக்கோ இல்ல சார் அவங்க சொன்னதோட இங்க பட்ஜெட் அதிகமா இருக்கு சரி நீ சொன்ன ரேட்டுக்கு எல்லாம் வீடு பாக்க முடியாதுப்பா வாடகை ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்படியா உனக்கு வெளியில எங்க கம்மி ரேட்ல பாத்து குடுக்குறேன் அந்த வீடு போயிடுச்சு போல இருக்க அடடா சரிப்பா கொஞ்சம் பாத்து குடுங்க ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல உனக்கு நான் இன்டீரியரா பாத்து குடுக்குறேன் சரியா சரி அப்போ உனக்கு ஏத்த விட நான் பாத்துட்டு என்னமா இந்த பக்கம் எனக்கு ஒரு வீடு வேணும் ஹாமனு கொஞ்சம் அவசரம் உடனே வீடு வேணும் மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் டான் டான் பாத்து கொடுத்த இப்ப உனக்கே வீடு கிடைக்கலாமா இவ்வளவு நாள் தெரியலன்னு எனக்கு வீடு பார்க்கும் போதுதான் அது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுது நிறைய வாடகை கேக்குறாங்க ரொம்ப பயமா இருக்கா மா சென்னையில வாடகை எல்லாம் எங்கயோ போயிடுச்சுமா நம்மள மாதிரி ஆளுங்க சொந்த வீடு வாங்கவும் முடியாது வாடகைக்கு இருக்கவும் முடியாதுமா நானே ஊர பாக்க போயிடலாம்னு இருக்கமா தெரிய <laughs> 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 சொந்த வீடு இருந்தாலே எல்லாருக்கும் ஒரு மெதப்பு வந்துடுதுமா வீட்ல ரெண்டு பேர் தான் இருக்கணுமான ஹஸ்பண்ட் வைஃப் குழந்தை இதான் ஃபேமிலி செட்டப்பா வேற மாதிரி ஃபேமிலி இருந்தா வீடு கிடையாதா அவங்க சொல்ற வேலையில இருந்தாதான் வீடா முடியலன்னு 
நீ <laughs> 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 பாத்தியாப்பா எல்லாருக்கும் எத்தனையோ வீடு பார்த்து கொடுத்துருக்கு ஆனா இன்னைக்கு இவங்களுக்கு வீடு கிடைக்காம எப்படி அலையறாங்க பாரு சரிவா உனக்கு ஒரு நல்ல வீடா பார்த்து ஒண்ணு கவலை சார் நான் தேன்மொழி பேசுறேன் சார் எனக்கு ஒரு வீடு வேணும் சார் இந்த ஏரியால இல்ல இல்ல எனக்கு தான் சார் திடீர்னு நாங்க இருந்த வீட்டா வீட்டு காலி பண்ண சொல்லிட்டாரு வாடகை எவ்வளோ இருக்கோ சார் டிரைவர் கொஞ்சம் வண்டி நிறுத்துங்க ரொம்ப வாடகை ஜாஸ்தியாகவும் வேண்டாம் அதுக்காக அவ்வளோ பெரிய வீடும் வேண்டாம் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி சார் நான் அப்புறம் கூப்பிடுறேன் சார் மர்சி மேடம் என்ன நல்ல ஞாபகம் வச்சிருக்கியா என்ன மேடம் அப்படி கேட்குறீங்க மர்சி மேடம் எப்படி மாறப்பேன் நல்லா இருக்கீங்களா ம் இருக்க நீ எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கேன் மேடம் என்ன இந்த பக்கம் வீடு மாத்தணும் அதான் தேடிட்டு இருக்க யாருக்கு உனக்கா ஆமா கிடைச்சிருச்சா கிடைச்சிரும் உன்னை பார்த்து ஒரு வருஷம் இருக்கும்ல ஆ இருக்கும் மேடம் அன்னைக்கு சண்டே பேப்பர்ல கூட உங்களை பத்தியும் சார பத்தியும் ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்துச்சு மனமொத்த தம்பதிகள்னு ரொம்ப நல்லா இருந்தது உங்களுக்கு விஷ் பண்றதுக்கு கால் பண்ண ஆனா உங்க போன் ஸ்விட்ச் ஆஃப்னு வந்தது ஆ கொஞ்சம் பிஸியா இருந்துட்டேன் நாளைக்கு நீ ஃப்ரீயா ஏ மேடம் இல்ல கொஞ்சம் கோர்ட் வரைக்கும் வரணும் கோர்ட்டுக்கு ஆமா 10 மணிக்கு ஃபேமிலி கோர்ட் வர முடியுமா எதுக்கு நான் சொன்னா வர மாட்டியா வருவே எதுக்கு சரி மேடம் வர அதே நம்பர் தானே ஆமா மேடம் நாளைக்கு வந்துடு எதிர்பார்ப்பேன் சார் நான் தேன்மொழி பேசுறேன் ராகேஷ் அம்பிகா ராகேஷ் அம்பிகா ராகேஷ் அம்பிகா வணக்கம் சார் சார் நாங்க சேர்ந்து இருக்கிறதுல அவங்களுக்கு இஷ்டம் இல்ல பட் காமன் சென்ஸ் தான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா கேக்குறாங்க இவரால தான் சார் என்னோட ஆக்டிங்கே பாதியில விட்டு இப்ப இவரோட மார்க்கெட் டாப்ல போறதுனால நான் வேண்டாம்னு சொல்றாரு ஏ லைஃப்ல நான் எப்படி சார் ரன் பண்றது என்னோட மெயின்டெனன்ஸ் அப்புறம் வீடு லேண்ட் இதெல்லாம் ஏன் பேருக்கு மாத்தி கொடுத்தா தான் நான் டைவர்ஸ் தருவேன் யுவர் ஆனர் டைவர்ஸ் குடுக்குறேன் குடுக்குறேன்னு சொல்றாரு ஆனா காம்பன்சேஷனை பத்தி பேசவே மாட்டாரு அவங்க தான் டைவர்ஸ் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்றாங்களே செட்டில்மெண்ட் பத்தி ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு யுவர் ஆனர் மாலதி கோதண்டம் மாலதி கோதண்டம் மாலதி கோதண்டம் வீட்டுல டெய்லி சண்டை இதெல்லாம் வேணான்னு தனியா பலன் நினைக்கிறேன் பிள்ளைங்க மெயின்டெனன்ஸ்க்கு வேணா பணம் கொடுத்துடுறேன் இவருக்கு வேற ஒரு பொண்ணோட தொடர்பு இருக்கு சார் அதுக்காக என்ன பிள்ளைங்களையும் கட்டி விட பாக்குறேன் சார் வயசுக்கு வந்து பொண்ணு இருக்கா சார் எனக்கு வேலையே இல்லை அவளை வச்சுக்கிட்டு நான் எங்க சார் போவேன் 
நீங்க வக்கீல் யாரும் வச்சுக்கலையா அவ்வளவு வசதி எனக்கு இல்ல சார் இங்க இருக்கிற இலவச சட்ட உதவி மையத்தை போய் பாருங்க சுப்பிரமணியம் மெர்சி வின்சென்ட் ஆப்ரகாம் சுப்பிரமணியம் மெர்சி வின்சென்ட் ஆப்ரகாம் சுப்பிரமணியம் மெர்சி வின்சென்ட் ஆப்ரகாம் வணக்கம் சார் யுவர் ஆனர் ரெண்டு பேருமே மியூச்சுவல் கன்சர்ன்ல மன ஒத்து பிரிகிறாங்க கல்யாணம் ஆகிய எத்தனை வருஷம் ஆச்சு பத்து வருஷம் ஆச்சு குழந்தைங்க இருக்காங்களா இருக்காங்க ரெண்டு பேர் பிரியறதுக்கு என்ன ரீசன் பெருசா எந்த ரீசனும் இல்ல சார் சேர்ந்து வாழ்ந்தது போதும்னு தோணுச்சு அதான் சரி குழந்தைங்களோட ஃபியூச்சரை பத்தி யோசிச்சு பாத்தீங்களா நாங்க சேர்ந்து இருக்கிறதுனால எங்களோட குழந்தைங்க ஃபியூச்சர் ஒண்ணும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நம்பிக்கை இல்ல சார் சேர்ந்து வாழறத பத்தி மறுபடியும் யோசிக்கலாமே நாங்க பத்து வருஷமா யோசிச்சுதான் இந்த முடிவுக்கே வந்திருக்கோம் நீங்க என்ன சொல்றீங்க மிஸ்டர் சுப்பிரமணியம் ரெண்டு பேரும் பேச எடுத்த முடிவு தான் சார் ஒரு உறவை பிரிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஆனா பிரிச்ச பிறகு அது கஷ்டமா இருக்க கூடாது உடன்பாடே இல்லாத ரெண்டு பேர் ஒரே வீட்டில் வாழறது அதை விட ரொம்ப கஷ்டம் சார் டிவோர்ஸ்க்கு என்ன காரணம் குறிப்பிட்ட எந்த காரணமும் இல்லை சார் எங்களோடது லவ் மேரேஜ் சார் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்து லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் திரும்பவும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிறதுல எங்களுக்கு ஒன்றும் சிரமம் இல்லை நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற போது ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஜீவனாமத சம்பந்தமாக ஏதாவது கோரிக்கை இருக்கா அப்படி எதையும் நான் இவர்கிட்டேருந்து எதிர்பார்க்கல சார் குழந்தைக்கு என்ன பண்ணமோ அதை செய்ய நான் தயாராக இருக்கேன் யாரோட ஹெல்ப்பும் இல்லாம என்னோட குழந்தைங்களை என்னால வளர்க்க முடியும் குழந்தைங்க யாரோட இருக்கணும் யார் பொறுப்புங்கிறத நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசி முடிவு பண்ணுங்க ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் உங்க திருமணம் ரத்தாயிடும் பேசுங்க சார் இல்ல சரி எப்பவுமே இவ பிரச்சனை பண்றாரு சார் இவ ஒத்து வர மாட்டார் சார் பிரச்சனை பண்றே நானா பிரச்சனை பண்றே அந்த கிண்ணத்துல வைடா வைடா கிண்ணத்துல டியர் இது வரைக்கும் நாம வாழ்ந்த வாழ்க்கையோட மூமெண்ட்ஸ் ரொம்ப பிளசன்ட்டா இருந்தது என்ன இவ்ளோ நாளா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃபா ஒரே வீட்ல இருந்தோம் இதுக்கு அப்புறம் फ्रेंड्सா வெவேர் வீட்ல இருப்போம் டைம் கிடைக்கும் போது மீட் பண்ணுவோம் ஆல் தி பெஸ்ட் கால் பண்ண மேடம் நீ எப்ப வந்த உள்ளதா இருந்தியா ஆமா மேடம் நான் உங்களை பாக்குற போலாம் ரொம்ப ஐடியல் கப்பல்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஐடியல் கப்பலா பார்த்தல என்ன சொல்லிட்டு போறான்னு ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்போமா இவனையெல்லாம் சுட்டு கொல்ல வேண்டாம் என்ன பாக்குற உள்ள அமைதியா இருந்துட்டு இங்க வந்து ஆவிசமா பேசுறேன்னா பெரிய முடிவு பண்ணிட்டு உள்ள வந்தாச்சு அப்புறம் <laughs> இதெல்லாம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முந்தின கதை லவ் பண்ணும்போது ஏன் கெரியர் ஏன் சந்தோஷம்னு பேசின சுப்பிரமணியம் கல்யாணம்னு வரும்போது அப்படியே பல்ட்டி அடிச்சிட்டாரு ஒரே வீட்டில் ரெண்டு ஐஏஎஸ் இருந்தா எப்படி யார் குடும்பத்தை பார்த்துக்கிறது ரெண்டு பேருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருந்தா யார் வீட்டை பார்த்துக்கிறதுங்கிற கேள்வி வந்துச்சு 
சாதாரண <laughs> <laughs> என்னோட ட்ரீம் என்னோட கெரியர் எல்லாத்தையும் போட்டு புதைச்சிட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப சாதாரண ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இனி என்ன லைஃப் குழந்தைங்களுக்காக பேசாம இருந்தலாம் தான் நினைச்சேன் பட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்குல்ல இப்ப அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸோட மாடர்னான ஒய்ஃப் தான் பிடிக்குதா காமனா எல்லார் முன்னாடியும் அவங்க கூட என்னை கம்பேர் பண்ணி மட்டன் தட்டி பேசுறாரு என் பசங்களுக்கும் இவ்வளவு பெரிய வேலையில இருக்கிற அவங்க அப்பா தான் ஸ்டேட்டஸ் நான் எப்பவுமே கிச்சன்ல சமைக்கிற துணிகளை அயன் பண்ற ஒரு சாதாரண ஆள் வேண்டாம் <laughs> 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 பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வீட்டுல சண்டை போட்டுட்டு வெளியில வந்தப்ப எனக்கு இருந்த தைரியம் இப்பவும் கொஞ்சம் இருக்கு கண்டிப்பா இருக்கும் மேடம் இருக்கணும் நீங்க நல்லா வருவீங்க வரணும் தேன்மொழி கண்டிப்பா நான் நல்லா வரணும் நான் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு நினைச்சாங்க பாரு அவங்க முன்னாடி நான் யாருன்னு காட்டணும் இந்த காலத்துல பெண்கள் எல்லாம் கம்ப்யூட்டருக்கு முன்னாடி வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆனா நீ இவ்வளவு படிச்சுட்டு ஒரு லேண்ட் புரோக்கரா உன் குடும்பத்துக்காக ஓடி ஓடி உழைச்சிட்டு இருக்க உன்னை பார்க்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு பொண்ணுங்க பெருசா இல்லாத இந்த ஃபீல்டுல அடிச்சு நிக்கிற பாரு நீ தான் என்னோட ரோல் மாடல் நானா என்ன மேடம் சொல்றீங்க உண்மைதான் சொல்றேன் தேன்மொழி அப்புறம் உன்னை எதுக்கு இங்க வர சொன்ன தெரியுமா நீ எனக்கு வீடு பிடிச்சி கொடுத்தல அதுக்கான கமிஷன் நான் உனக்கு தரவே இல்லையே ஐயோ மேடம் அதை இன்னும் ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களா அதுக்காக என்ன வர சொன்னீங்க ஆமா தென்மொழி அப்போ வீட்டுல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் என் புருஷன் கிட்ட காசு வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் அதான் கொடுக்க முடியல அந்த கடனை அப்படியே வச்சுக்க முடியாதுல்ல அதான் என் ஜுவல்ஸ வித்துட்டு உனக்காக பணம் கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்தா என்கிட்ட இருக்கிற கடைசி பணம் ஐயோ வேண்டாம் மேடம் இந்தா புடி வாங்கிக்கோ இந்தா ரோல் மாடல் கடனை தீக்கணும்னு தான் நான் உனக்கு போன் பண்ணி இங்க வர சொன்னேன் வாங்கிக்க பிளீஸ் சரி இதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க ஏதாவது பண்ணிதானே ஆகணும் நான் படிச்சலா இன்னும் முழுசா மறந்தல்ல ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கு அதை வச்சு ஆபீஸ் போட்டு எப்படியோ வாழ்க்கைய தொடங்க வேண்டியதுதான் அப்போ நீங்க ஒரு ஆபீஸ் போடணும் அதுக்கு ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுக்கணும் அப்ப இந்த பணத்தை வச்சுக்கோங்க ஐயோ வேண்டாம் வச்சுக்கோங்க மேடம் வேண்டாம் வச்சுக்கோங்க சொன்ன தேன்மொழி இப்ப நான் ஸ்ட்ராங்கா முடிவு பண்ணிட்டேன் நீதான் என்னோட ரோல் மாடல் என் மைண்ட் நல்லா இருந்தப்பெல்லாம் உனக்கு தெரியாம நீ எனக்கு எனர்ஜி கொடுத்துருக்க இப்ப நான் ஏதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணி சாதிச்சாலும் அதுக்கு மூல காரணம் நீ தான் கேட்கணும் தென்மொழி நாளைக்கு நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலும் உன்னோட கெரியர் உன்னோட பணம் எதையுமே நீ லூஸ் பண்ணாத நீ உன் கால தான் எப்பவுமே நிக்கணும் அதான் மரியாதை லவ் அன்புன்னு பயங்கரமா டிராமா பண்ணுவாங்க நம்பாத